ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் லாஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபி இடுப்பு வலி கை கால் வலி இருக்கிறவங்க வாரத்துக்கு ரெண்டு முறை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம அடுப்பில் கடாய் வச்சுக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றிக்கிறேன் கால் அல்லது அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் சேர்த்துக்கலாம் சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதை சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வதக்கிடலாம் ரொம்ப வதங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது சும்மா லைட்டாக வதங்கினாலே போதும் அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணி வச்சுருக்க அரை தக்காளி சேர்த்துக்கிறேன் சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இதையும் வந்து லைட்டாக வதக்கிடுறேன் அதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துக்கலாம் விழுதாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இஞ்சி பூண்டை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து இடிச்சுக்கோங்க இடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இதையும் போட்டு லைட்டாக வதக்கிடுறேன் இப்போ நம்ம முருங்கைக்கீரையை வந்து அந்த காம்புகளோடு உருவி வச்சுருக்கேன் ரொம்ப வந்து கீரையை மட்டும் உருவாமல் காம்புகளோடு சேர்த்து உருவி வச்சுருக்கேன் அது வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் இந்த காம்புகளில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய சத்து இருக்குது ஸோ வந்து காம்புகளை வந்து நம்ம வேறு எந்த ரெசிபிஸ்க்கும் அவ்வளோக்கா யூஸ் பண்ண முடியாது பட் சூப்பில் வந்து நம்ம போடும்போது அது வந்து நல்லா வெந்துடும் அதனால் சாப்பிடும்போது வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்காது பாருங்கள் நான் வந்து காம்புகள் வந்து இலசாக இருக்க காம்புகள்லாம் தனியாக ஆஞ்சு கூட வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு சும்மா லைட்டாக வந்து அந்த எண்ணெயில் வதக்கி விட்டுடலாம் ரொம்ப நேரம் வதங்கணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது எதுவுமே இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நாலு டம்ளர் அளவுக்கு உங்களுக்கு சூப் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் ஒரு அஞ்சு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க அது கொதிச்சு நமக்கு சுண்டி வரும்போது நாலு டம்ளர் அளவுக்கு சரியாக இருக்கும் கீரவையும் வந்து நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதில் நம்ம காரத்துக்காக மிளகாயோ அல்லது மிளகாத்தூளோ எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணல காரத்துக்கு நம்ம மிளகு மட்டும்தான் சேர்க்கணும் மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் அரை ஸ்பூனை வந்து அப்படியே போடாமல் இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நுணுக்கி விட்டு போட்டுடலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் மிளகு தூளாக வச்சுருந்தால் கூட போடலாம் இருந்தாலும் ஃப்ரெஷ்ஷாக போடும்போது நல்ல வாசனையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கி விட்டு போட்டுக்கோங்க இப்போ இது எல்லாத்தையும் வந்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூணுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க நல்ல கீரை நல்லா வெந்திருக்கும் அதே நேரத்தில் சூப்பும் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கும் இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்ந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த கலவையை வந்து நம்ம இதில் ஊற்றிடலாம் ஊற்றிட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் அரிசி மாவில் தண்ணி கலந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவரில் தண்ணி கலந்து கூட ஆட் பண்ணலாம் தேங்காய் பால் இருந்துச்சுன்னா அது கூட ஆட் பண்ணலாம் இன்னும் நல்லா சுவையாக நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நமக்கு ரொம்ப சூப்பரான சுவையான முருங்கைக்கீரை சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு முருங்கைக்கீரை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை கீரைங்களில் ரொம்ப சத்தான சுவையான கீரை அப்படின்னு பார்த்தோன்னா முருங்கைக்கீரை தான் முருங்கைக்கீரையில் எல்லா விதமான சத்துகளுமே அடங்கி இருக்குது முக்கியமாக இரும்பு சத்து இதில் நிறையவே இருக்குது ஸோ கர்ப்பிணி பெண்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த சூப்பை குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே குடிக்கலாம் கர்ப்பிணி பெண்கள் குழந்தை பெற்ற பெண்கள் கை கால் வலி ஜாஸ்தியாக இருக்கிறவங்கலாம் இதை வந்து வாரம் ரெண்டு முறை சாப்பிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு பலன் கிடைக்கும் நல்ல வந்து உடம்பு ஹெல்த்தியாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருக்கும் வளர்கிற குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கும்பொழுது அவங்களுடைய போன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி மற்றவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் பல சூப்பரான ஆரோக்கியமான வெரைட்டி ரெசிபிஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க ஆஸ்தமிழ் சேனலில் உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க எல்லா பொருளும் இறைவன